नमस्कार मित्रांनो तुमचा स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास जोरदार सुरू असेल आणि कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये जर इंग्रजी ग्रामर असेल तर त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असतो सिनेनिम्स आणि अँटेनिम्स आपण ज्याला समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द म्हणतो आज आपण अतिशय वेगळ्या पद्धतीने अतिशय वेगळ्या पद्धतीने हे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द समजून घेऊ ती वेगळी पद्धत म्हणजे काय तर प्रत्यक्ष आपण प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासारखं करूया म्हणजे प्रश्नपत्रिका सोडवता सोडवता इंग्रजीचा अभ्यास करू रोज आपण आता काय करू एक दहा पंधरा इंग्रजीचे प्रश्न घ्यायचे दहा पंधरा मराठीचे प्रश्न घ्यायचे आणि या पद्धतीने परीक्षा होईपर्यंत आपण आता सिनेनिम आणि अँटेनिम बघणार आहोत जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आपण एक नेमका व्हिडिओ करणार आहोत एक दोन दिवसामध्ये आणि त्या नेमक्या व्हिडिओमध्ये ए टू झेड असं सगळं ग्रामर आपण बघून टाकणार आहोत ते करत असतानाच आपल्याला हे देखील करणं खूप महत्वाचं आहे इट्स अ काइंड ऑफ अ टेस्ट जणू काय ती तुमची एक प्रकारची टेस्ट आहे बघूया तुम्हाला हे टेस्ट सोडवता येते का आणि यामध्ये मी मुद्दाम तुम्हाला एक दोन तीन ट्रिक्स देणार आहे की नेमके शब्द कसे लक्षात ठेवले गेले पाहिजेत आणि हे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्दामध्ये ज्यावेळी आपल्याला प्रश्न विचारला जातो तर हा प्रश्न विचारल्या गेल्यानंतर आपल्याला नेमकं उत्तर शोधण्याची काय ट्रिक असू शकते तर ती ट्रिक मी आज तुम्हाला सांगणार आहे आणि म्हणून तुम्ही अजून या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि पुढे जा जेणेकरून आपल्याला रोज अशा पद्धतीने भेटता येईल लेट अस मूव्ह फॉर चूज द करेक्ट सिनेनिम म्हणजे करेक्ट समानार्थी शब्द योग्य बरोबर समानार्थी शब्द निवडा आपल्याला शब्द कोणता दिलेला आहे इथे वी हॅव अ वर्ड हिअर अँड दॅट वर्ड इज अबोड काय शब्द आहे आपल्याकडे अबोड असा शब्द आहे नो आता अबोड हा खूप युजली वापरला जाणारा शब्द नाही आहे वॉट इज अबोड नो पण हा वापरतात साहित्यामध्ये तर खूप सहजपणे हा शब्द वापरतात मग अबोडचा अर्थ आपल्याला मुद्दामून बघून घ्यायला लागतो आणि त्या अबोडचा अर्थ म्हणताना आपल्याला लक्षात येतं की ड्रेड फिअर लव आणि ड्वेलिंग असे चार शब्द आहेत नो ड्रेड ड्वेलिंग फिअर आणि लव याच्यामध्ये म्हणजे राईट वर्ड कोणता आहे ते आपल्याला बघायचं आहे तो द करेक्ट सिनेनिम समानार्थी करेक्ट शब्द याच्यासाठी कोणता आहे ड्वेलिंग राहण्याची जागा नो आणि म्हणून मी काय केलं इथे मुद्दामून एक राहण्याची जागा दाखवली आहे म्हणजे मी मुद्दामून काही चित्र घेण्याचा प्रयत्न केला आहे म्हणजे हा खूप बेसिक आजचा लेसन आहे म्हणून मी चित्र घेतले पण उद्यापासून जेव्हा मी तुम्हाला समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द शिकवण्याची ट्रिक सांगणार आहे त्यावेळी अजिबात मी हे चित्र घेणार नाही जेणेकरून तुम्हाला गेस करता यायला नको म्हणून म्हणजे उद्यापासून आपण एक टेस्ट आणि क्वेश्चन पेपर सोल्युशन या पद्धतीने आपण जाणार आहोत म्हणून अबोड म्हणजे काय ड्वेलिंग म्हणजे राहण्याची जागा हा खूप अवघड शब्द नाही नो म्हणजे ड्वेल ज्याला आपण होम म्हणतो आपण कधी कधी हाऊस म्हणतो नो ड्वेल म्हणतो ड्वेलिंग म्हणतो राहण्याची जागा आपण ज्याला म्हणूया किंवा अबोड म्हणतो नो हे सारखे येणारे शब्द आहेत परंतु आपल्याला होम नाही विचारणार कोणी होम आणि रेसिडन्स नो आपण रेसि रिसाईड म्हणून त्याला आपण रेसिडेन्स असं पण म्हणतो नो रेसिडन्स म्हणजे राहण्याची जागा परंतु आपल्याला मुद्दा म्हणून परीक्षेमध्ये होम किंवा रेसिडेन्स नाही विचारणार कारण की त्यांना माहिती आहे हे खूप कॉमन प्लेस वर्ड्स आहेत जे रोज वापरले जातात नो रेसिडेन्शियल ॲड्रेस म्हणून आपण शब्द वापरतो होम ॲड्रेस म्हणून आपण शब्द वापरतो पण अबोड म्हणून आपण वापरत नाही म्हणून जे विशिष्ट पद्धतीने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतायत आणि ज्यांना खरोखर पास व्हायचा असेल त्यांना मेहनतीशिवाय पर्याय नाही त्यांना पुस्तकं वाचण्याशिवाय पर्याय नाही त्याचबरोबर काही ट्रिक्स माहीत करून घ्यायला तुम्हाला पाहिजे आणि त्या ट्रिक्स मी आज तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगणार आहे म्हणून शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा प्लीज ओके सो आपण बघितलं काय अबोड मीन्स वॉट अबोड मीन्स ड्वेलिंग अनदर थिंग अनदर वर्ड वी शॅल गो विथ दॅट इज द वर्ड चूज द करेक्ट सिनेनिम अँड द सिनेनिम इज अफेक्शनेट ओके इथे स्पेलिंग थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे आपण तिला करेक्ट करू आधी ओके अफेक्शनेट अफेक्शनेट ओके दिस इज अफेक्शनेट 
म्हणजे एन आणि ए ची जागा बदलली आहे ते तुमच्या लक्षात आलं पण नसतं बरेचदा बघताना आपण इतकं काळजीपूर्वक न बघण्याचा तो प्रकार असतो सो अफेक्शनेट नो अफेक्शन आता अफेक्शनेट बघताना आपल्याला काय करायला पाहिजे तुम्ही काय केलं पाहिजे तुम्हाला चारही जे पर्याय दिलेले आहेत या चारही पर्यायांचा अर्थ माहिती असायला पाहिजे पहिलं तर हे आहे म्हणजे लविंग कनिंग डेअरिंग बिग म्हणजे अफेक्शनेट हा काय आहे ते मी तुम्हाला शेवटी सांगतो एक ट्रिकमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की लविंग आहे केअर कनिंग आहे डिअर आहे डेअरिंग आहे की बिग आहे तर इथे अफेक्शन अफेक्शन नो अफेक्शन म्हणजे जिव्हाळा आस्था प्रेम प्रेमाचे संबंध असणारा सो अफेक्शन इट मीन्स वॉट दिस इज अफेक्शन अफेक्शन बिटवीन द थ्री नो वन टू अँड थ्री दे आर ऑल व्हेरी मच अफेक्शनेट टू वन अनादर आता आपण इथे ईच ऑदर ने वापरला म्हणजे मी बोलत असताना मुद्दा म्हणून ईच ऑदर का ने वापरला कारण ईच ऑदर हे फक्त दोन व्यक्तींविषयी जेव्हा असतं नो एकमेकांसाठी तेव्हा वापरतात आणि वन अनादर म्हणजे दोन पेक्षा जास्त लोक असते की आपल्याला वन अनादर असं वापरायला लागतं म्हणून दे हॅव अँड अफेक्शन फॉर वन अनादर जर हा कुत्रा बाजूला केला आपण आणि फक्त दोघंच असते तर आपण काय म्हटलं असतं दे हॅव अँड अफेक्शन फॉर इच ऑदर ऑल राईट तो काय आज आपल्या अभ्यासाचा विषय नाही आपण इकडे बघूयात अफेक्शनेट म्हणजे काय लविंग काय आहे ते लविंग अनदर इज द थिंग म्हणजे दिस इज वॉट आय मीन टू से चूज द करेक्ट सिरेनिम फॉर अर्न अर्न नो अर्न कमावणे अनचा अर्थ काय होतो कमावणे टू अर्न आपण ज्याला म्हणतो काय म्हणतो आपण त्याला कमावणे आणि आपल्या समोर चार पर्याय आहेत डिसाईड म्हणजे निर्णय घेणे लव्ह म्हणजे प्रेम करणे विश म्हणजे इच्छा धरणे आणि गेन म्हणजे मिळवणे मिळवणे म्हणजेच कमावणे टू गेन समथिंग गेन विथ हार्ड वर्क आय गेन एटी पर्सेंट मार्क्स इन द फायनल एक्झामिनेशन किंवा आय अर्न एटी पर्सेंट मार्क्स विथ माय हार्ड वर्क अँड दिस मॅन इज अर्निंग मनी टू सेंड हि चिल्ड्रेन टू द स्कूल और दिस बॉय इज डुईंग वन थिंग अँड द अदर बॉय इज आर डुईंग द अदर थिंग्स तुम्ही कशा पद्धतीने बघता तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूवर या गोष्टी ठरत असतात लेट अस सी द अदर थिंग अ लाईफ नो अ लाईफ ही स्टील अ लाईफ टायगर जिंदा आहे टायगर इज स्टील अ लाईफ अ लाईफ नो म्हणजे आपण सर्वाईव्ह माहिती असतो आपल्याला नो म्हणजे जे जिवंत आहे जो अस्तित्वात आहे सर्वायवल माहिती असतो अ लाईफ इज टू लाईव्हली लिव्हिंग नो म्हणजे काय जो लाईव्हली आहे तो अ लाईफ नॉट लविंग लविंग नाही फिअर नाही डेअरिंग नाही म्हणजे दोन तर कट होतातच डेअरिंग आणि फिअर अ लाईफ अ लाईफ इज व्हेरी क्लोज टू लाईव्हली नो लाईव्हली आणि म्हणून इथे जर तुम्ही बघितलं तर दिस इज द बर्ड इज अ लाईफ द गर्ल इज अ लाईफ अँड इवन द वॉट रॅबिट इज अ लाईफ नो सो दे आर ऑल अ लाईफ जिवंत असणे ही इज स्टील अ लाईव्ह एखाद्याला गोळी लागलेली आहे आणि गोळी लागलेली आहे आणि तो तिथे युद्धभूमीवरती पडलेला आहे आणि त्याचा मित्र म्हणतो ओ नो ही स्टील अ लाईव्ह लेट्स टेक हिम टू द हॉस्पिटल या पद्धतीने मी याच्यामध्ये फार वेळ घेत यासाठी नाही आहे कारण की मला असं वाटतंय की ह्या गोष्टी कशा लक्षात ठेवायच्या आहेत ते मला तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगायचं म्हणून आपण फक्त आता तुम्हाला दाखवून देतोय मी की काही गोष्टी कशा पद्धतीने आलेल्या आहेत ते ओके द सेम ॲक्सेसरी आहे त्याच्यासाठी आपण एक पण काय म्हणतात दुसरा फोटो घेतला नाही ॲक्सेसरी नो ॲक्सेसरी म्हणजे व्हॉट इज दॅट मुव्हिंग आपण त्याला मुव्हिंग म्हणायचं का नाही रिअल म्हणायचं का नाही हार्ड म्हणायचं का नाही मग त्याला ॲडिशनल म्हणू ॲडिशनल काय म्हणजे ही पोरगी आहे आणि तिच्या ॲक्सेसरीज आहेत बघा चष्मा आहे इथे गॉगल हॅट आहे नो इयर रिंग्ज आहेत नो दॅन या सगळ्या ॲक्सेसरीज आहेत नो दीज आर ऑल द ॲडिशनल आयटम्स म्हणजे ॲक्सेसरी हा शब्द आपल्याला कसा आपली गाडी आपण घेतो राईट गाडी घेतली की त्या गाडीला काय लावतो आपण ॲक्सेसरीज लावतो मग ती टू व्हीलर असेल किंवा फोर व्हीलर असेल काही लोक म्हणजे आपल्या सायकलीला सुद्धा ॲक्सेसरीज लावतात 
नो ऍक्सेसरीज म्हणजे व्हॉट एव्हर इज ऍडिशनल दॅट इज अन ऍक्सेसरी नो ऍक्सेसरी ऍक्सेसरीज आपण हे सारखं बोलत असतो नो दुकानांच्या नावांवरती पण असत नो ऍक्सेसरीज म्हणून मग आपण जाणीवपूर्वक उत्सुकतेने या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत नेक्स्ट इज एंटायर एंटायर वर्ल्ड नो म्हणजे संपूर्ण जग मग संपूर्ण म्हणजेच काय राऊंड का तर नाही हाफ का नाही स्क्वेअर का नाही होल नो पूर्ण जे पूर्ण असते त्याला आपण एंटायर म्हणतो आता एंटायर आणि होल हे शब्द खूप कॉमन प्लेस आहेत सहज आपण ते वापरतो आपण बघू शकतो की इथे एंटायर म्हणून काय की संपूर्ण जग आजकाल काय आहे मोबाईल लॅपटॉप्स ओ टी टी प्लॅटफॉर्म्स आणि या सगळ्यांमध्ये गुंतलेला आहे तो देखील बॉय आहे तो तिथे मस्तपैकी बसलेला आहे आपल्या ग्लोबवरती देन ब्लंडर यू सी ब्लंडर म्हणजे काय करेक्ट का म्हणजे बोलतानाच मी कसं बोलतोय ब्लंडर आणि ब्लंडर म्हणजे इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लंडर तुमची ती मिस्टेक आहे लक्ष देऊन अभ्यास न करणं इज अ ब्लंडर नो यू मेड ब्लंडर इन द एक्झामिनेशन सो यू कुड नॉट पास तू परीक्षेमध्ये असंख्य चुका केल्या म्हणून तू पास झाला नाही ही नेवर डज एनी ब्लंडर तो कधीही चूक करत नाही किंवा चुका करत नाही सो दिस इज वॉट अ ब्लंडर बॉय तुम्ही जर बघितलं जो ब्लंडर करतो तो असा असतो नो पर्सन इज लाईक दिस ओनली यू कॅन इझिली सी अ व्हेरी डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस पिक्चर्स टू यू ब्लंडर ह्या टाईपमध्ये असतो पुढे जाऊ आपण आणि बघूयात वॉट इज द नेक्स्ट द करेक्ट सिनेम फॉर सबस्टिट्यूट आपण म्हणतो ना क्रिकेटमध्ये बघा मॅच सुरू असते आणि एखादा प्लेअर इंज्युअर्ड झाला की त्या प्लेअरच्या जागी एक सबस्टिट्यूट नेमलेला असतो मग तो येतो तो आला का तिथे एक अशी स्ट्रीप येते सबस्टिट्यूट फॉर विराट कोहली आणि मग दुसरा येतो सबस्टिट्यूट फॉर विराट कोहली म्हणजे पर्याय म्हणून आपण याचा विचार करू नो हा पर्याय असतो मग काय डिझाईन का नाही अनदर असिस्टंट रेजंट तर नाही तर व्हॉट इज दॅट अनदर सबस्टिट्यूट इज फॉर अनदर वन न्यू म्हणजे चा पर्याय म्हणून आपण दुसरा जो ज्याला घेतो त्याला आपण सबस्टिट्यूट असं म्हणत असतो अँड द थिंग इज अगेन ड्वेलिंग ड्वेलिंग अगेन आलेलं आहे इथे तुम्हाला घर दिसत आहे नो हे घर म्हणजेच काय ड्वेलिंग आहे ड्वेलिंग मीन्स अगेन ड्वेलिंग मीन्स होम घर किंवा आपण आता बघूयात लास्ट सम वन ऑर टू आर रिमेंड चूज द करेक्ट सेम फॉर ट्रायम्फंट नो ट्रायम्फ ट्रायम्फ म्हणजे काय सक्सेस हा जो माणूस इथे दाखवला आहे याने शरीर मन आणि आत्मा याच्यावरती विजय मिळवला आहे म्हणजेच काय केलंय त्यांनी ही हॅज ट्रायम्फ ही इज अ ट्रायम्फंट तो विजयी आहे नो तर दॅट इज अ मॅटर ऑफ सक्सेस हे मुद्दा म्हणून आपल्याला बघून घ्यावे लागतात नाव द पॉइंट इज दिस दॅट कि हे सगळं लक्षात ठेवायचं तर कसं मी जसं तुम्हाला सांगितलं की व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला या गोष्टी सांगतोय म्हणून तर हे सगळं लक्षात ठेवण्याच्या काही महत्वाच्या ट्रिक्स आहेत त्यातली पहिली ट्रिक आहे की जे अँटनिम आणि सिनेनिम तुम्ही जे काही पुस्तक वाचत असाल त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक दोन तीनशे पाचशे अँटनिम सिनेनिम बघायला मिळत आहेत ओके म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही पाचशे अँटनिम बघत असाल फाय हंड्रेड अँटनिम्स बघत असाल राईट त्याचवेळी त्याचे चार पर्याय म्हणजे एकूण तुम्ही किती शब्द बघतात दोन हजार शब्द बघतात यामध्ये तुम्हाला कळलं पाहिजे की कोणते शब्द खूप कॉमन प्लेस वापरले जातात नो म्हणजे शब्द अँटनिम आणि सिनेनिम बघताना महत्वाचं म्हणजे ग्रॅमॅटिकली आपण बघितलं एक तर नाऊनच्या बाबतीत ते विचार केला जातो त्याचा ऍडजेक्टिव्हच्या बाबतीत किंवा वर्बच्या बाबतीत बस म्हणजे अँटनिम अँटनिम आणि सिनेनिम फक्त या तीन गोष्टींच्या बाबतीत विचार होतो त्याचा एक म्हणजे नाऊन ऍडजेक्टिव्ह किंवा वर्ब म्हणून तुमच्या समोर जेव्हा प्रश्न येईल एखादा शब्द येईल त्यावेळी तुम्हाला आधी तर हे माहिती पाहिजे की हा अँटनिम आहे किंवा सिनेनिम आहे आपल्याला जे काही करायला लावलेला आहे तो नाऊन आहे वर्ब आहे की ऍडजेक्टिव्ह आहे याचा फायदा काय होईल तुम्हाला माहिती आहे का की तो जर नाऊन आहे तुम्हाला माहिती झालं की आणि पर्यायांमध्ये दोनच नाऊन असतील आणि बाकीचे ऍडजेक्टिव्ह किंवा वर्ब किंवा बाकीचं काही पण असेल तर ते दोन तुम्ही कट करतात आणि दोन पैकीच तुम्हाला एक शोधायचा असतो सिम्पल इट इज नो म्हणजे 
एंटोनिम सिनेनिम हा पार्ट फक्त या तीन याच्याबरोबर खेळला जातो ओनली थ्री थिंग्स नाऊन ऍडजेक्टिव आणि वर्ब तो प्रोनाऊन विषय नाही आपण विचार करत त्याचा ऍडवर्ब विषयी विचार नाही करत त्यानंतर काय म्हणतात प्रेपोजिशन कंजंक्शन आणि इंटरजेक्शन विषयी देखील आपण त्याचा विचार करत नाही आपण फक्त विचार करतो अँटेनिम आणि सिनेनिमचा नाऊन ऍडजेक्टिव्ह आणि वर्बच्या बाबतीत ही पहिली गोष्ट झाली दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे अँटेनिम आणि सिनेनिमचा विचार करताना तुम्हाला ती केली पाहिजे ती म्हणजे कॉन्टेक्स्टच्या आधारावर तुम्हाला शब्द समजून घेता आले पाहिजेत ना ओके या शब्दाचं कॉन्टेक्स काय आहे कॉन्टेक्स्टमध्ये तीन गोष्टी येतात महत्वाच्या एक म्हणजे तुमचा पहिला कॉन्टेक्स्ट असतो की ते कोणत्या सिच्युएशनमध्ये ते वाक्य आलेलं आहे वॉट इज द सिच्युएशन व्हाईल दॅट सेंटेन्स इज गिवन टू अस म्हणजे ज्या पद्धतीने ते वाक्य आपल्याला दिले गेलेलं आहे किंवा ते आहे किंवा ते बोलले गेलेलं आहे तर त्याचा कॉन्टेक्स्ट कुठला आहे नो म्हणजे आपण त्याला म्हणू की सिच्युएशनल कॉन्टेक्स्ट आहे तो काय आहे सिच्युएशनल कॉन्टेक्स्ट आहे राईट दुसरा कॉन्टेक्स्ट असतो तो म्हणजे सेंटेन्स कॉन्टेक्स्ट ते सिच्युएशनमध्ये आणि तिसरा असतो पॅरेग्राफ कॉन्टेक्स्ट म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत कोण बोलतोय काय बोलतो आहे आणि त्याचा एकूण एक सिंगल वाक्यासाठी देखील तो कॉन्टेक्स्ट असतो एका साध्या सिंगल वाक्यासाठी कॉन्टेक्स्ट असतो त्याच पद्धतीने त्याचा जर पॅरेग्राफ असेल तर पॅरेग्राफची एक थीम असते आणि त्या थीमला धरून कॉन्टेक्स्टमध्ये आपल्याला जाऊन अर्थ शोधता येतो बघा मित्रांनो मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरपासून सांगतोय की हे सगळं काही आपण कशा कसं शिकू शकतो चांगलं कसं शिकू शकतो की या सगळ्यांचा आपल्याला काय लागला पाहिजे अर्थ लागला पाहिजे किंवा अर्थ माहीत करून घेता आला पाहिजे आणि म्हणून अर्थ माहीत करून घेणं हे खूप जास्त महत्वाचं आहे आणि म्हणून तुम्ही ज्यावेळी अँटेनियम आणि सिनेनियमचा विचार करतायत नो तर विचार करत असताना फक्त शब्द बघू नका कारण की एवढे शब्द पाठ करता येणं शक्य नाही मग तुम्ही काय केलं पाहिजे तर त्या शब्दांचा अर्थ तुम्हाला माहीत असतानाच त्याचा वाक्यात उपयोग करता आला पाहिजे तुम्हाला स्वतःच किंवा आणखी एक गोष्ट सांगायची राहिली माझी इथे आय विल नॉट रिपीट यु नो मी कॉन्टेक्टचा विचार करताना एक व्हिज्युअल कॉन्टेक्स्ट असतो आपला ना व्हिज्युअल कॉन्टेक्स म्हणतो म्हणजे पिक्चर कॉन्टेक्स की डोळ्यापुढे पिक्चर आणा तुम्ही एखादा शब्द तुमच्या समोर येतो आहे ओके तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे तर अशा वेळी काय करा की हा शब्द मला कोणत्या व्हिज्युअलायझेशनमध्ये समजू शकतो व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे कॉन्ज्युअर ॲप म्हणतो आपण त्याला काय म्हणतो मनचक्षू समोर आणणे कॉन्ज्युअर ॲप करता आला पाहिजे म्हणजे डोळ्याच्या समोर तो आपल्याला आणता आला पाहिजे जसं आपण काही शब्द इथे बघतोय ना की ज्यावेळी मी असं म्हटलो ओके ड्वेलिंग म्हटलो की माझ्या डोळ्यासमोर लगेच घर अशी कन्सेप्ट येते किंवा मी ज्यावेळी सब्स्टिट्यूट म्हटलो की मला लगेच क्रिकेट आठवत आहे राईट किंवा ज्यावेळी मी ब्लेंडर म्हणतोय तर मला एक चुका करणारा मुलगा आठवतोय किंवा मला ज्यावेळी जाणवतंय की एन्टायर म्हणायचं आहे एन्टायर वर्ल्ड एन्टायर वर्ल्ड म्हटल्यानंतर मला ग्लोब म्हणजे एक आपली जे काही ग्लोब आहे तो आठवतोय किंवा इकडे ॲक्सेसरीज म्हटल्यानंतर मला लगेच कळतंय की ॲक्सेसरीज हा जनरली लग्नामध्ये मुली ज्यावेळी आपला साज शृंगार करतात त्या सगळ्या ॲक्सेसरीज असतात किंवा आपली गाडी जी असते त्या गाडीला देखील आपण ॲक्सेसरीज लावत असतो ज्यावेळी मी अलाईव्ह म्हणतोय तर मला कळत आहे की जगामध्ये पक्षी प्राणी माणसं ही सगळी अलाईव्ह असतात नो झाडं झुडपं देखील इव्हन ज्यावेळी मी अन म्हणतोय तर मला वेगवेगळ्या पद्धतीने अन करणारे लोक दिसत आहेत ज्यावेळी मी ॲफेक्शन म्हणतोय तर मला हे चित्र समोर येत आहे की ॲफेक्शन ज्यांच्यामध्ये असतं ते कसे असतात किंवा ज्यावेळी मी परत अबोड म्हणतोय तर पुन्हा घराचं चित्र माझ्या डोळ्यासमोर येत आहे म्हणजे व्हिज्युअलाइज करतोय बी नो व्हिज्युअलाइज करतो आहे दुसरं मी तुम्हाला सांगू शकेन अनदर इज द थिंग आपल्याला लिहिण्यासाठी हे लावू देऊ आपण पिक्चर राईट तर दुसरं मी तुम्हाला सांगू शकेल अलॉंग विथ दिस व्हिज्युअलायझेशन द अदर थिंग यू कॅन डू इज द मॅटर ऑफ व्हॉट्स आय व्हिज्युअलायझेशन प्लस सेंटेन्स मिनिंग नो सेंटेन्सचा अर्थ काय होऊ शकतो आपण याचा गेस करतो ज्यावेळी आपल्याला तो शब्द माहीत नसतो एखादा शब्द अडतो आहे पण उद्या परवा अजून दोन चार दिवस बघणार आहोत प्रत्यक्ष ते वाक्य घेऊन आणि प्रत्यक्ष क्वेश्चन पेपर सोडून आपण ते सगळं बघणार आहोत सेंटेन्सचा अर्थ आपण बघतो राईट आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट जर पॅरेग्राफ आलेला असेल 
तर पॅरेग्राफनुसार देखील आपल्याला शब्दांचे अर्थ लागू शकतात आणखी काही महत्वाच्या गोष्टी असणार आहेत त्या आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे पार्ट टू मध्ये बघू उद्या सो आजच्या दिवसापुरतं फक्त एवढंच तुम्ही आणखी जोरदार तयारी करा खूप कमी दिवस राहिले आहेत दिवस रात्र एक करून ह्या परीक्षेचा अभ्यास करा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दॅट आणि तुम्ही अजून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा बेल आयकन दाबा जेणेकरून नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला येईल आणि तुमचा नियमचा अभ्यासाचा सिलसिला असाच सुरू राहील थँक्यू व्हेरी मच